赵总，你突然把我叫出来，到底要带我去哪儿啊？你是不是欺负我残疾啊？哎，你要再不说话，我,我跳车了啊！我听说某人在家待郁闷了，都忘了公园什么样，外面的世界很精彩，所以我带他出来看看。天哪，赵总，那个陈姐到底是你安插在我身边的护理，还是间谍？他跟你说什么？嗯。他说今天有一个男人来了，你们俩的关系非同一般。没有，哎呀，那个就是秦昊，我们就当着陈姐面聊了一会儿，最后被你派来那个间谍赶出去了。<笑>看你紧张，没有，陈姐什么也没说，只是提醒我宁夏小姐在家憋坏了，要我抽空带你出来溜溜，这样才会健康。你会不会用词啊？你以为在遛狗？你这个语文是体育老师教的。嗯，是啊，你怎么知道？小时候我被寄养在农村，在乡村小学念过几年书，整个学校加上校长、老师，一共才五个人，我们班只有一个老师。语文、数学、体育，门门都教。后来才知道，我们老师原来是因伤淘汰回乡的田径运动员。哇塞，真的假的？我要是骗你，我是小狗。怪不得你对这个“六”这个字情有独钟。宁夏，你啥都不会，损人倒是挺在行的哎，等等等等等等。那边坐一会儿吧。眼前的赵丹桥，就是二次元那个温暖的树洞先生吗？四年来所有的回忆，真的让人变成了神经病。前一秒还是嘴角上扬，这一秒却湿润了眼眶。嘿，想什么呢？没事没事。哦，对了，我带了一些东西。什么东西啊？给你的，打开看看。天哪，小龙虾！天哪，那我就不客气了。戴上手套吧。赵总，你不吃啊？啊、哦，我不吃了，我不喜欢小龙虾，这是特意为你买的。谢谢。哎，但不是说小龙虾对伤不好吗？那我能吃吗？偶尔吃一点没有什么关系。要是延误了病情的话，我多给你几天假期，好吗？说的也是，这吃美食呢，就要有奋不顾身的勇气。多吃点。嗯，真是太好吃了。哼，吃美了吧？超级美味呀！赵总，今天谢谢你带我看了这么美的夕阳，还这么好吃龙虾。哎，等等
，你就这么点要求啊？嗯，也不是全部吧。嗯，我还记得你跟我说带我去看日出，所以呢，拉钩。嗯。感觉这个天好像下雨了。是啊，我们赶紧走吧，我来收拾。好，这给我。走，小心，小心台阶。您好，我需要一位代驾司机。对，我在滨江大道。对，我需要代驾。什么？一个小时？好吧，我在这里等。黑色跑车。是的，谢谢。赵总，你也没喝酒，为什么要找代驾呀？我我可以打开音乐吗？呃，好的。天开车，我害死了他。那天天气很好，是我见过最晴朗的天空。我们难得去郊游，本来他要写毕业论文，但是经不住我的劝说，还是溜了出来。谁知道回来的时候天气突变，下起了瓢泼大雨。树洞先生，四年以来一直向你问着各种各样的问题，让你分担着各种喜怒哀乐。而今天，你第一次向我揭开了你的伤疤，那么沉重，我该怎么安慰你呢？小时候，幸福是一件食物；长大后，幸福是一种状态。然后突然有一天，我发现，幸福既不是食物，也不是状态，是一种领悟。早饭吃过了吗？嗯。药吃过了吗？嗯难道你只会用一个“嗯”字回答我的问题吗？你早上吃呛药了，你什么人呀？胡说！宁小姐，今天训练时间差不多了。
，要不要休息一下？不用了，我想早点康复，在家里都快得抑郁症了。玉素则不答，一口也不能吃成胖子。我看啊，你还是悠着点，慢慢来。要不要去喝口水啊？没事儿，陈姐，我觉得外面天气挺好的，能不能我们去楼下公园坐一坐呀？沙发都给坐穿了。好，我带你下去吧。真的，嗯，赵总，这是公司所有未婚女员工的履历。好。赵总，您今天的气色不太好，有点燥，我给您泡杯蜂蜜柠檬茶润润。你是不是闲得慌？出去。星座，八月十八日是什么星座？嗯，七月二十三日至八月二十二日是最自信的狮子座，热情、阳光、大方是他们性格上最大的特色，常常在乎别人对自己的看法，而使自己不快乐。使自己不快乐，一点都不准。我看他没心没肺，比谁都快乐。这太不准了。在里面吗？嗯，他在办公室呢。谢谢。哎，牛心姐，嗯，宁夏最近怎么样呀？我们大家都很关心他。我这几天也没见到他，不过电话里听起来他应该是好多了。对了，你们公司的福利真的太好了，居然还给他请了专门的护理。谢谢你们。那是赵总啊，私人出钱给他请的专业护理。啊哈，对，赵总这件事儿确实和我商量过。那我就进去了，谢谢你们关心我妹妹。好。我说呢，赵总对宁夏这么好，还大手笔专门请了护理，感情该谈恋爱了。哟，羡慕呀，嫉妒呀，谁让你没有那么漂亮，又那么能干的姐姐？会不会聊天啊？本来就是。哎呀，行了，干活吧。